Vamos a pasar a cambiar de tema, por supuesto. Acá estoy con Nazarena ya, Nazarena Lomagno, hablando precisamente de lo que tiene que ver con economía y las claves de la segmentación. ¿De qué se trata, Nazarena? Bueno, Diana, vamos a hablar un poco de la segmentación tarifaria. Mm. Y recordemos que lo que había planteado el gobierno hace unos días es dividir a Lamba en tres grupos. Sí. Un grupo que percibe la tarifa social, que ya tuvo los incrementos en los servicios públicos y que no va a tener ningún incremento más y que no se tiene que anotar en ningún lado para mm. seguir percibiendo el subsidio, la población intermedia, que es aquella que, esperando finalmente a que el gobierno publique en la, en, la, en, en la página oficial la declaración jurada para poder seguir percibiendo los subsidios, y ahora más, y vamos a entrar en ese tema, y otro tercer grupo dentro del AMBA que, de acuerdo a la situación económica eh, y patrimonial, va a empezar a pagar la tarifa plena, es decir, la tarifa sin ningún tipo de asistencia por parte del Estado. ¿sí? Bueno, esa actualización se va a ir dando cada dos meses, ¿sí? paulatinamente. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a decir lo mismo. Para, los para la población intermedia, aquella que está entre medio de la tarifa social y del 10% más rico del área metropolitana de Buenos Aires, ¿Sí? va a tener que pedir el subsidio por parte del Estado para no tener que pagar la tarifa plena. Atención ¿sí? con esto, Es decir, entonces. subsidio a demanda. Pero comenzaron uh -huh. a aparecer varias preguntas. ¿Por qué? Porque ya se anunció que la segmentación tarifaria se va a llevar adelante de manera retroactiva, uh -huh. es decir, que cuenta la actualización a partir del primero de junio, pero todavía no se publicó la página en donde... La, sí, la, el formulario en donde uno se tiene que anotar para poder seguir percibiendo el subsidio. De, de la manera contraria uh -huh. se lo van a quitar. Entonces... Hay preguntas que surgen, pero también hay respuestas, ¿sí? Que Muy podemos bien. ir dando, a pesar de que Saludemos todavía el acá. gobierno no dio detalles claros respecto de esta segmentación y de, la, de, y de completar el formulario. Mientras tanto, respondemos algunas. Tengo que algunas. inscribirme, es la primera pregunta, uh -huh. tengo que inscribirme si recibo asignación, pensión o jubilación. Uh -huh. ¿Qué respondemos? Sí, Diani, hay que inscribirse. La, el, único, el único universo que no se va a tener que inscribir al formulario para seguir percibiendo el subsidio en la tarifa de la luz son aquellos que son menos beneficiarios de la tarifa social. El resto, todos se van a tener que anotar. Cobras asignación universal por hijo, el plan potenciar trabajo, el progresar, cualquier asignación, pensión, jubilación, lo que sea que no es que esté por fuera de la tarifa social, es universo, se tiene que anotar. Muy Segunda pregunta. A ver, Mirá, pasamos. decíamos recién, ¿qué pasa si la factura del servicio no ah, está a mi nombre? Que eso es muy común también. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no importa, vos podés declarar que no sos el titular del servicio. Muy sí, bien. porque ahí se, por ahí se generaba una confusión. Uh -huh. Vos alquilas un departamento, tenés un servicio que al fin y al cabo lo consumís, pero no sos, no sos el propietario del lugar y por ahí el propietario sí tiene las condiciones para pagar la tarifa plena y vos no. Bueno, uh -huh. se va a hacer una diferencia. Igualmente ahí. están pidiendo las compañías esto, ¿eh? porque lo he visto de cambiar sí, o corregir la titularidad. Crear la titularidad, lo vienen haciendo algunas compañías, eh, pero sin embargo hay mucha gente que todavía no, todavía no lo tiene a su nombre. Totalmente, bueno, tiene quien, la duda. quien no esté no tenga el, el, el servicio a su nombre uh -huh. igualmente va a poder percibir el subsidio y esta pregunta uh -huh. está atada a la tercera. Mira, vamos a ver qué más tenemos. ¿Puedo mantener el subsidio si bien. alquilo? Ah. Esa es una pregunta clave, ¿sí? ¿sí? sí Porque sí. ahí se generaba sobre todo quienes alquilan bajo la informalidad. Uh -huh cierta tensión con el propietario, sí, porque sí, por ahí sí. el propietario te dice, no, si te tenés que registrar, tal vez tenés que demostrar el contrato y el contrato es informal claro. y por ahí me cabe alguna multa a mí. Bueno, ¿Qué pasa en esta ocasión? No hay ningún problema, se va a registrar, se va a crear la figura del usuario para que el inquilino, no importa si tiene un contrato formal o informal, pueda acceder uh -huh. al subsidio. ¿sí? No bien. va a importar eso. Y ahora vamos así con la última pregunta para cerrar. ¿Qué sucede si tengo más de un medidor a mi nombre? Uh -huh. Bueno, se va a poder subsidiar el medidor que esté en la residencia en donde claro. vos estés viviendo. Claro. ¿Sí? Importante esto a tener en cuenta. Claro, porque Esta, puede ser sí. residencial y comercial, ¿no? Por ejemplo... Claro, puedes tener más de un medidor a tu nombre, entonces, bueno, ¿cuál subsidiamos? El que en donde vos registres la residencia donde estás bien, viviendo. Estas preguntas, igualmente, Diani, están en la página argentina.gov.ar barra subsidios. Misma página en donde en los próximos días se espera que se esté subiendo el formulario para completar y que uno pueda seguir percibiendo los subsidios y que no tenga más aumentos de la luz en lo que, en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Importantísimo este trámite que hay que hacer y apenas esté colgado ese formulario, por supuesto, vamos a estar claro. contándolo en vivo, detalle por detalle, cómo hay que hacer para no perder el subsidio del Estado muy en la bien, tarifa de la luz. Muy bien, Nazarena, muchas gracias.